Andrew Carlson ismindeki bir adam 2002 senesinin Aralık ayında 800 dolarla borsaya girdi. Sadece 2 hafta sonra 350 milyon servete sahip oldu. Bu mucize yükseliş FBI tarafından şüpheli karşılandı. Böylesi kısa bir zamanda bu servete erişebilmek neredeyse imkansızdı. Ekipler 28 Ocak 2003'te Andrew Carlson'i yakaladı ve sorguya aldı. Andrew Carlson 1.70 boylarında kumral bir erkekti. Yaşı 44'tü. Sorgu için polis departmanına getirildiğinde gayet sakindi. Sanki her gün polis merkezine geliyor gibiydi. Sorguya başlandığında Andrew'un ağzından dökülenler herkesi hayretler içinde bıraktı. Çünkü Andrew Carlson 2256 yılından geldiğini söyledi. Andrew bir zaman makinesiyle seyahat ettiğini, gelecekle ilgili her şeyi bildiğini söylüyordu. 4 saat süren sorguda Andrew başka hiçbir şey söylemedi. Sorgu odasında çok rahattı. Sanki polis merkezine gelmeyi kendisi istemiş gibiydi. 350 milyon gibi devasa bir servete sahipti. Andrew Carlson'in borsada yaptığı her işlem, beklenmedik gelişmeler sonucunda kendi lehine değer kazanmıştı. Bu ekiplere göre tamamen bir manipülasyondu. Bu olayı sadece şansla açıklamak çok zordu. Andrew herhangi bir atılım, bir birleşme ya da teknolojik bir gelişmeyi hata payı olmaksızın biliyor ve ona göre bir hamle yapıyordu. Federal araştırmacılar Andrew'a inanmadı. Basına yaptıkları açıklamada şunları söylüyorlardı. Andrew ya profesyonel bir yalancı ya da akli melekelerini yitirmiş bir hasta. Andrew gerçekten gelecekten geliyor olabilir miydi? Ya da çok şanslı mıydı? Yoksa karanlık ellerin yönettiği bir kukla mıydı? Andrew'un böyle bir servete erişebilmesi ancak yasa dışı yolları kullanarak içeriden bilgi almasıyla açıklanabiliyordu. Olaydan iki gün sonra polisler şunları söylüyordu. Andrew yaptığı her şeyi itiraf etmeli. Yoksa her şey onun için daha da kötü olabilir. İtiraf sürecini hızlandırmak için onu Rikers adasındaki bir hapishaneye gönderdik. Hücrede kalırsa belki aklı başına gelir. O tarihlerde Yahoo sitesi birçok internet kullanıcısı için ilk baktıkları haber sitesi konumundaydı. Yahoo kaynağını Week the World News olarak belirtip Andrew Carlson hikayesini olduğu gibi yayımladı. Hikayeyi gerçek gibi gösterip milyonlarca insana ulaşmasını sağladı. Weekly World News troll haberler yapan bir siteydi. O andan itibaren olay birçok gazete ve televizyon kanalında kendine yer buldu. Çoğu medya organı Andrew Carlson olayını abartarak ve olmayan bazı detayları varmış gibi göstererek kurgusal makaleler yayınladı. Haber her geçen gün daha da büyük bir kitleye ulaşınca bütün Amerika'nın konuştuğu bir olay haline geldi. ABD Borsa Komisyonu Sözcüsü John bu duruma bir dur demek amacıyla bir açıklama yaptı. Bu hikaye tamamıyla bir fantezi. Hiçbir gerçekliği yok. Zaman yolcusu gelecekten gelen adam gibi tabirler tam bir salsata. Bunlara sadece gülüyoruz. Bu olayın Elvis Presley Mars'ta olayından hiçbir farkı yok. Bazı gazetelerde şunları yazıyordu. 20 asır önce yaşamış bir topluluk bile üst üste 126 işlemden de kar ettikten sonra peşine polislerin takılacağını bildirdi. 2256 senesinden gelen bir insanın bunu öngörememesi tuhaf. Andrew Carson bir sonraki sorgusunda Usama Bin Laden hakkında önemli bilgiler verebileceğini, aynı zamanda AIDS hastalığının şifasını da söyleyebileceğini iddia etti. Ama verdiği bilgiler halka hiçbir zaman açıklanmadı. Andrew, FBI'nin yumuşak karnı olarak bilinen Usama Bin Laden hakkında çok önemli bilgiler vermeyi kendi rızasıyla hiçbir şey talep etmeden teklif etmişti. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD için Usama Bin Laden çok önemliydi. Ve Andrew da bunun farkındaydı. Andrew dikkat çekmemek için aslında birçok kez zarara uğrayacağını bile bile hatalı işlem yaptığını söyledi. Bugünü ve geleceği bildiğini anlattı. Andrew gelmeden önce bugünkü tarihi okumuş ve yakın zamanda bir ekonomik kriz yaşanacağını öğrenmişti. Andrew sonraki sorgusunda ilk olarak bu bilgileri verdi. 
bu ve bunun gibi geleceğe dair bilinmeyen birçok detayı polislere söyleyebileceğini, karşılığında ise hiçbir şey beklemediğini anlattı. FBI'da görevli ekip, Andrew'a zaman makinesinin yerini söylemesini, karşılığında istekleri ne olursa olsun anında yerine getireceğini söyledi. Ama Andrew, zaman makinesinin yanlış insanların eline geçmesinden korktuğunu, bu yüzden zaman makinesinin yerini söylemesinin mümkün olmadığını söyledi. Andrew Carson, ismini vermeyen bir hayırseverin 1 milyon dolarlık kefalet ücretini ödemesinin ardından serbest bırakıldı. 350 milyon dolarına el konuldu. Ve 3 Nisan 2003'teki mahkemeden sonra Andrew Carlson'e ulaşılamadı. Daha sonra yapılan araştırmalarda 2002'den önce Andrew Carlson'e ait hiçbir bilginin olmadı anlaşıldı. Sanki hayali bir karakterdi. Yaptığı onlarca imkansız işlemden sonra neden bir anda yok olmuştu? Basın önemli bir haber değeri taşıdığı için Andrew'a defalarca kez ulaşmaya çalıştı. Bu konuda her yol denedi ama 3 Nisan 2003'ten sonra hiç kimse Andrew Carlson'e ulaşamadı. Carlson gerçekten de gelecekten gelmiş olsaydı biraz daha geriye gidip Coca-Cola, Johnson ya da E.T.N.T. gibi şirketlerden hisse alır ve şu anda çok daha zengin olabilirdi. 20, 30 ya da 50 yıl geriye gitmesi bile o tarihteki naksine şüphe çekmeyen bir servete sahip olmasını sağlayabilirdi. Kim bilir belki de geçmişi değiştirebilmesi mümkün değildi. Birçok gazete Andrew'un şans oyunları oynayarak milyon dolarlık servet elde etmesinin bile daha az şüphe çekeceğini söyledi. Geleceği görebiliyorsa neden yakalanacağını öngöremedi sorusu akıllardan hiçbir zaman çıkmadı. Bu görselde Andrew Carlson ve 2036'dan geldiğini öne süren John Titor'u görüyorsunuz. Görsel muhtemelen troll haberler yapan Weekly World News tarafından yapılmış. Ama o dönemde bu haberi birçok site gerçek olarak yayımlamış ve milyonlarca insanı Andrew Carlson olayının gerçek olduğuna inandırmaya görev edilmiş. Andrew Carlson hakkındaki en mantıklı iddialardan birisi bu bolca fantezi unsur taşıyan hikayeyi bizzat FBI'nin tasarladığı iddiası. Andrew Carlson olayı patlak verdikten sonra ABD Sermaye Piyasa Kurulu görevlileri çok zor durumda kalmıştı. İçeriden bilgi sızdıran isimlerin kim olduğunu anlaşılması için görevliler aylarca sorgulanmışlardı. Böylesi bir suçun Amerika'da cezası çok ağırdı. Özellikle içeriden bilgi alınmış olması ABD'yi çok zor durumda bırakacaktı. O yüzden böyle bir kurmaca karakter yaratıldı. Bu sayede hem ABD zor durumda kalmayacak hem de Andrew Carlson ya da gerçek ismi her neyse o ağır bir ceza almayacaktı. Fotoğraf o dönemde birçok saygın kaynak tarafından yayımlandı ve detaylı analizler yapıldıktan sonra fotoğrafın şopu olmadığı iddia edildi. Andrew Carlson hikayesiyle benzerlik taşıyan bazı olaylar Borsa İstanbul'da da yaşanmıştı. Takma ismi herif olan bir yabancı çalıştığı aracı kurum üzerinden borsada 700 milyon TL civarında bir satış yapmıştı. Hatta o tarihlerde herifin borsada 1,5 milyon dolar yatırımı olduğu iddia edildi. Ama herifin bir fon mu yoksa bir şahıs mı olduğu hiçbir zaman bilinemedi. 2014 senesinde ise Muhammed İslam ismindeki bir genç gündeme oturmuştu. Ders aralarında alıp sattığı hisselerden tam 72 milyon dolar kazanmış ve New York Magazin dergisine röportaj vermişti. Ailesinin artık çalışmadığını, herkesi yemek ısmarladığını, hedefinin ise 1 milyar dolar servete sahip bir yatırımcı olmak olduğunu söylemişti. Muhammed kazandığı paralarla Manhattan'da bir daire ve bir BMW marka otomobil aldığını söylemişti. Haberler yayıldıktan sadece 2 hafta sonra Muhammed sahte belgelerle dergiyi kandırdığını, aslında milyoner olmadığını açıkladı. Dergi ise okuyucularından özür diledi. <Gülüyor>